ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரோல் என்னன்னு சொல்லி கம்பைலர்ன்ற சப்ஜெக்டில் இருந்து நம்ம இந்த டாபிக் பார்க்கலான்னு இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது வந்து த ஸ்கேனிங் லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் அ கம்பைலர் பெர்ஃபார்ம் த டாஸ்க் ஆஃப் அ ரீடிங் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அஸ் அ ஃபைல் ஆஃப் த கேரக்டர் அண்ட் டிவைடிங் அப் இன் டூ டோக்கன் இப்போது நீங்கள் வந்து லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ்ன்றது வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைப் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரோக்ராமில் வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா அந்த ஒவ்வொரு கோடு ஒவ்வொரு லைன்லையும் ஒவ்வொரு கோடிங் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லைன் வந்து டைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஹேஷ் இன்க்ளூடு எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஹெச் அப்புறம் ஹேஷ் இன்க்ளூட் கோனியோ டாட் சிஓஎன்ஐஓ டாட் ஹெச்னு போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் வாய்டு மெயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது அதில் வந்துட்டு அது என்ன பண்ணும் அந்த சோர்ஸ் கோட் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணும் அந்த சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணிவிட்டு டோக்கன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா டோக்கன்ஸ்னால் நம்ம எதை சொல்லுவோம்னா அந்த ஐடென்டிஃபையர் லிட்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இதில் சி ப்ரோக்ராமிங்கில் படிச்சுருப்போம் டோக்கன் கீவேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக செப்ரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் தனியாக செப்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கோ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தனியாக செப்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் கம்பைலரோட வேலை ஸோ அந்த கம்பைலர் இது எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து வச்சு மேட்ச் பண்ணுறது தான் அந்த லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸோட வேலை இந்த டோக்கன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒவ்வொரு ஈச் கேரக்டர்ஸையும் எடுத்து இது வந்து ஐடென்டிஃபையரோட சேர்ந்து இது வந்து பேரான்டிசிஸோட சேர்ந்தது இது வந்து ஆப்ரேட்டரோட சேர்ந்ததுன்னு சொல்லி அது தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கும் ஸோ அதை தான் டோக்கன் சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டோக்கன் பார்த்தோன்னா கீவேர்டு ஐடென்டிஃபையர் ஸ்பெஷல் சிம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கீவேர்டுனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இஃப் ஒயிலு வாய்டு அப்புறம் கான்ஸ்ட் கான்ஸ்ட் அப்படி இது எல்லாமே வந்து கீவேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஐடென்டிஃபையர்ஸ்னால் லெட்டர்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஐடென்டிஃபையர்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போ வாய்ட் இப்போ வந்து இன்ட் ஏன்னு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ட் வந்து கீவேர்டு ஏ வந்து நமக்கு வந்துட்டு ஐடென்டிஃபையர்ஸில் வந்துடும் ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸ்பெஷல் சிம்பல் அப்படின்றது வந்துட்டு அத்தமெட்டிக் சிம்பல் மாதிரி நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி ஏ மைனஸ் பி அந்த மாதிரி போடுறோம் தெரியுமா இது எல்லாமே வந்துட்டு சிம்பல்ஸ்ன்னு சொல்கிற ஸ்பெ இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்தது தான் டோக்கன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுவோம்னா இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுக்கோம் சரி அப்ளிகேஷனில் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேட்டர்ன் மேட்சிங் ப்ராசஸ் இப்போ வந்து ஸ்கேனர் பெர்ஃபார்ம் பே பேட்டர்ன் மேட்சிங்னா இப்போ நான் வந்து இஃப் இன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிஸ்டத்தில் ஏற்கனவே ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த இஃப் வந்துட்டு கரெக்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் கம்பைல் பண்ணுறப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த கீபோர்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து வாய்டுன்னு நான் இப்போ கொடுக்குறேன்னா அதை வந்துட்டு கம்பைலர் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும் ஓகே இந்த பேட்டர்னோட இது மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் இந்த லெக்சிக்கல் அனாலிசர் வந்து பண்ணுது ஸோ இந்த லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கொரி வச்சு நம்ம லாங்குவேஜ் எழுதுறது எஸ்கியல் எழுதுறோம்ல அதிலலாம் நம்ம இந்த லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் தான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ரிட்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கே நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ இந்த லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க கம்பைலரில் கம்பைலர்னால் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல லோ லெவல் லாங்குவேஜ் டு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதை அந்த மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜுக்கு நம்ம டைப் பண்ணுறதை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை அக்செப்ட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட்டாக கொடுக்குறது தான் இந்த லாங்குவேஜ் சரி ஓகே இப்போ வந்துட்டு இந்த இதில் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் மேட்சிங்கிறதுல வந்துட்டு கண்டி நிறையா விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபைன் அவுட் ஆட்டோமேட்டான்னு சொல்லிவிட்டு ஆட்டோமேட்டான்னு சொல்லி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த இதில் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக அந்த பேட்டர்ன்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ்லலாம் வந்துட்டு நமக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் மேட்சிங் ஆகிறது பேட்டர்ன் மேட்சிங் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த லெக்சிக்கல் அனாலிசர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இது நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்து ஜார்வீஸ் அப்படின்றவர்
பேட்டர்ன் பண்ணி மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு யாரார் நமக்கு இஃப் இருக்கிற இடத்துல நான் எஃப்ஐன்னு போட்டுட்டேன்னா நம்ம கம்பைல் பண்ணுறப்போ யாரார் கொண்டு வந்து நமக்கு காட்டும் இஃப் வராமல் எஃப்ஐன்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதும் கிரியேட் எஃபிஷியன் லெக்ஸிகல் அனலிசர் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் எக்ஸ்பர்ட் இன் பேட்டர்ன் மேட்சிங் டெக்னிக் அதே மாதிரி பேட்டர்ன் மேட்சிங் டெக்னிக்கில் வந்துட்டு அவ்வளோ எக்ஸ்பர்ட் இல்லாதவங்களுக்கு கூட இந்த இது வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ரோல் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிகல் அனாலிசர்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் இதுதான் வந்து கம்பைலரோட டயக்ராம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து சோர்ஸ் கோடில் வந்து ஒரு இன்புட்டு நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ட ப்ரோக்ராம் நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த டைப் பண்ணது வந்து நான் கம்பைல் பண்ணுறப்போ இந்த லெக்சிக்கல் அனாலைசர் என்ன பண்ணுவோன்னா இப்போ டோக்கன்ஸ் எல்லாத்தையும் தனியாக பிரித்து வச்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ட சிம்பிள் டேபிள் டோக்கன் ரெண்டு தான் வச்சுக்கோ சிம்பிள்ஸில் எல்லாத்துலேயும் இந்த ஸ்பராஞ்சஸஸ் பிரேசஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு இதில் வச்சுக்கோ டோக்கன் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த கீபோர்டு ஐடென்டிஃபையர் இது எல்லாத்தையும் ஒரு இதில் வச்சுக்கோ ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுன்னா பேர்ஸ் பேர்ஸ்ன்றது வந்து என்னென்னா இப்போ இப்போ நான் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஏன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது அது என்ன பண்ணுன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக ட்ரீ மாதிரி பிரிக்கும் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு ட்ரீலையும் அதுக்கப்புறம் அந்த இதை எல்லாத்தையும் ஒரு ட்ரீ மாதிரி பிரிக்கும் அதான் பேர்சிங் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரீல வந்து சின்டெக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் பிரித்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுன்னா செக் பண்ணும் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி அனுப்பிடும் இப்போ டோக்கன்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அடுத்து என்ன எடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கெட் நெக்ஸ்ட் டோக்கன் சொல்லி அடுத்து என்னென்ன டோக்கன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் இந்த இதோடது வேலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஈக்குவல் டு எம் இன் டு சி இன் டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது என்ன பண்ணுன்னா ஈ வ எது வ எதுலாம் கீவேர்டோ அதோடலாம் கீவேர்டில் போய் மேட்ச் ஆகிக்கும் இப்போ ஐடென்டிஃபையர்ஸ்லாம் இப்போ ஆப்ரேட்டர் இது எல்லாமே ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டரோட போய் சேர்ந்துக்கும் ஐடென்டிஃபையரில் வந்துட்டு இந்த எம்சி எல்லாமே இலாம் போய் சேர்ந்துக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ ஐடென்டிஃபையர் பேட்டர்ன் மேட்சிங் இங்கே நடக்குது ஏன்னா ரெண்டுலேயும் சேமாக இருக்கனால ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே டோக்கன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இப்போ நான் வந்து ஐடின்னு கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐடி நம்பர் ரியல் இப்போ இஃபு கம்மா இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம்ல ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இப்போ டோக்கன் என்ன பண்ணுன்னா இஃப்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி ஓகே இது வந்து கீபோர்டுன்னு எடுத்துக்கோ கம்மான்னு கொடுத்துருக்கோமா ஸோ இப்போ அது வந்துட்டு ஒரு கீபோர்டாக எடுத்துக்கோம் ஸோ நாட் ஈக்குவல் டூ அப்படின்றது ஆப்ரேட்டரோட சேர்ந்துடும் இது வந்து லெஃப்ட் பராந்தசிஸ் கீழே ஒன்று இருக்குது ரைட் பராந்தசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரியல் நம்பர்ஸ்னால் ரியல் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோம் நம்பர்ன்றப்போ நம்பர் ஐடின்றப்போ நம்ம என்ன ஐடி கொடுத்துருக்கோமோ அது ஸோ டோக்கன்ஸ் வந்து இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா அது பிடிச்சி வச்சுக்கோம் என்ன டைப்பு அது என்ன அதோடய எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் டோக்கன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து எதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்காது இது கம்பைல் பண்ணுறப்போ எதெல்லாம் விட்டுருனா இப்போ நீங்கள் கமெண்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் டைப் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ஸ்டார் இக்னோர்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஸ்லாஷ் ஸ்டார்னு சொல்லி அவங்களுக்கு புரியறதுக்காக கீழே வேரியபிள்ஸ் டிக்ளர்டு அப்படின்னு சொல்லிலாம் நம்ம கமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணணும் இல்லை ஸ்டாஃபுக்கே நான் புதுசாக ரெடி பண்ணி அனுப்புகிறேன் அப்படின்றப்போ அவங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்தா புரியாது நான் என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் என்ன மாதிரி இதில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ நான் வந்து கீழே கம் கமெண்ட்டில் வந்து கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அப்போ அந்த கமெண்ட் வந்து அது கம்பைல் பண்ணுறப்போ இக்னோர் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த கமெண்ட்டில் நம்ம புரியுற லாங்குவேஜில் இந்த ஸ்லாஷ் ஸ்டார்னு போட்டு டைப் பண்ணுவோம்ல சீலெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அதை கமெண்ட் கமெண்ட் இது வந்துட்டு என்ன பண்ணிடும் கம்பைலர் வந்து விட்டுரும் ப்ரீ ப்ராசஸர் டிரைவ்ன்றது நம்ம வந்து ஹேஷ் இன்க்ளூடு ஸ்டூடியோ எஸ்டிடிஐ வித் ஐஓ ஹச் டாட் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் ஹேஷ் டிஃபைன் நம்பர்னு கொடுக்குறது இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் கம்பைலர் கண்டுக்காம விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேக்ரோஸில் நம்ஸ்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அதையும் விட்டுருவோம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம்
அதே மாதிரி இப்போ எரர் இருந்ததுன்னா சப்போஸ் இஃப் இருக்குது அதான் நான் சொன்னேன் இஃப்போ இல்லை வாய்டு மைண்டுன்றது ஸ்பேஸ் இல்லாமல் நீங்கள் மொத்தமாக டைப் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ அங்கே வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா எரர் கார்டு ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் பார்ப்போம் அதே மாதிரி ப்ரீ ப்ராசஸர்ங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கொடுக்கக்கூடிய ஹெட்டர் ஃபைல்ஸு ஸோ அதையும் ஸ்கிப் பண்ணிடும் இந்த டெக்ஸி லெக்சிக்கல் அனாலைசர்னு சொல்கிறாங்க கம்பைலரில் லெக்சிக்கல் அனாலைசஸை பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு இந்த ஹெட்டர் ஹெட்டர் ஃபைலை வந்து விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ லெக்சிக்கல் அனாலைசர் கம்பைல் பண்ணுறப்போ அதில் வந்து நிறையா விஷயங்கள் நடக்கும் கம்பைல் அதில் வந்து பார்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது பார்சிங்கிறது வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஏ ஒன் ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னா ஏ தனியாக ஒரு ட்ரீ பி தனி ட்ரீ சி தனி ட்ரீல இருக்கும் அந்த ஸ்டார்ன்றது வந்து அது ஒரு ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பார்சிங் அது தனித்தனியாக ட்ரீ மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி கொண்டு போக வைக்கிறது தான் அந்த பார்சிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணுறப்போ தேவையில்லாதது எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிடும் அதே மாதிரி இது இந்த டோக்கனால் எலக்ட்ரிக்கல் அனலைசர்னால் நமக்கு வந்து எக்ஸ் கம்பைல் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டு டைம் நம்ம கன்சியூவிங் இருக்கும் பஃபரிங்கும் இங்கே இருக்கும் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக நமக்கு எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் கம்பைல் பண்ணுறப்போ ஸோ அதே மாதிரி இது ஒரு போர்ட்டபிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிம்பிள்ஸு கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ரோக்ராம்லனாலும் அதையும் வந்து அது அதோட சிம்பிளோட கேட்ட கே கே இதுலேயும் கேரக்டரோட இதுலேயும் கொண்டு போயிட்டு வச்சுட்டு நம்ம கம்பைல் பண்ணி கொடுக்குறப்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எஃபிஷியன்ஸியாக கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் லெக்சிக்கல் அனலைசரில் ஒன்று இருக்குது ஒன்று வந்து டோக்கன்னு இன்னொன்று பேட்டர்னு இன்னொன்று லெக்சிம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மூணு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து டோக்கன்னா என்ன பேட்டர்னா என்ன லெக்சிம்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ டோக்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் கீவேர்டு ஆப்ரேட்டரு அதுக்கப்புறமேட்டு ஐடென்டிஃபையர் கான்ஸ்டன்ட் லிட்ரல் ஸ்ட்ரிங்கு பஞ்சுவேஷன் சிம்பிள் சச்சஸ் கம்மான் செமிக்கொலன் இது எல்லாமே வந்துட்டு டோக்கனோட வந்துடும் லெக்சிம்ஸ்ன்றது என்னென்னா இப்போ வந்து நான் இப்போ நான் இன்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு கீவேர்டுன்றத வந்து டோக்கன் எடுத்துக்கும் ஆனால் லெக்சிம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இப்போ நான் வேரியபிள் கொடுக்குறேன் ஏன் கொடுக்குறேன்னா அது அந்த சிம்பிள்ஸு அது எல்லாத்தையுமே லெக்சிம்ஸில் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதுக்குரிய மேட்ச் ஆனது எல்லாத்தையும் கேட்டகரைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் டோக்கனும் லெக்சிமும் வந்துட்டு தனித்தனி ஒரு டேபிள் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க டோக்கன் தனியாக லெக்சிம்ஸ்ன்றத தனியாக வச்சுக்கோங்க டோக்கனில் அதோட என்னென்ன அது எந்த வெரைட்டியை சேர்ந்தது கீவேர்டா இல்லை ஆப்ரேட்டரா ஐடென்டிஃபையராக அப்படின்றத டோக்கன்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கோ லெக்சிம்ன்றது வந்து நம்ம என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோமோ சோர்ஸ் கோடில் அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கோ ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேட்டர்ன்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த லெக்சிமோட சேர்ந்தது தான் பேட்டர்னும் வரும் இல்லை இன்ஃபார்மல் அண்ட் ஃபார்மல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டோக்கன் சொல்லி ரெண்டு விஷயம் வந்து வரும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபையர் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐடென்டிஃபையரில் வந்துட்டு நமக்கு ஏழுந்து இசட் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ அதில் ஃபார்மல் எந்த எந்த மாதிரி வேணாலும் நமக்கு லெக்சிக்கல் அனலேஷன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்களேன் இங்கே வந்து ஒரு டோக்கன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கான்ஸ்டன்ட்லி இப்போ ரிலேஷன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ப்ரோக்ராமில் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு இருக்குது ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுன்றத வந்துட்டு இது வந்து இது வந்து லெக்சிமோட சேர்ந்து எழுதி எழுதி வச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி இஃப் அப்படின்றது வந்துட்டு இஃப் போடுறோம் அதுவும் வந்து லெக்சிமில் எழுதியிருக்காங்க ரிலேஷனில் நம்ம ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் அது ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி போடுறது எல்லாமே லெக்சிம் எடுத்து வச்சுக்கோம் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஐடி வந்து ஐடின்றது வந்து இது எந்த எந்ததோட சேர்ந்தது பையோட சேர்ந்ததா கவுண்டோட சேர்ந்ததா அந்த மாதிரி நம்பர்ன்றப்ப நம்ம பைக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்போ இங்கே நம்பர் டோக்கனில் வந்து நம்பர்ன்றது வந்து நம்ம அது என்ன கேட்டகரின்றத கொடுப்போம் இங்கே வந்து நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறது லிட்ரல்ன்றதும் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் எழுதிட்டு இந்த பக்கம் கொடுக்குறது இது எல்லாமே லெக்சிம்ஸில் வந்துடும் அதுவே இன்ஃபார்மல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பேட்டர்னால் அதோட மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கிறது எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போது இங்கே வந்து பாருங்களேன் லெட்டர்ஸ் ஃபாலோட் பை த லெட்டர்ஸ் அண்ட் டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இதுக்கு வந்து பேட்டர்னை பொறுத்து இங்கே பேட்டர்னில் என்ன பண்ணுன்னா இது ஃபுல்லு பார்க்கும் பிஐ கவுண்ட்டு டி டூன்றதுனா இது எல்லாமே இல்லை வேர்டிங்கில் இருக்குது ஸோ அப்போ லெட்டர்ஸ் ஃபாலோட் பை லெட்டர்ஸ் அண்ட் டிஜிட்ஸ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துக்கனால அப்படின்னு சொல்லி வந்துட
கீழே வந்திருக்க பிளாக் வந்து இங்கே தெரியல ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ்ன்றது ஐடென்டிஃபையரோட சேர்ந்தது ஈக்குவல் டூன்றது ஆப்ரேட்டரோட சேர்ந்தது அதனால் ஈக்குவல் போட்டிருக்காங்க இங்கே ஐடென்டிஃபையரோட சேர்ந்தது ஸ்டாருன்றதும் ஒரு அப்பரண்ட்டோட சேர்ந்தது லெஃப்ட் பராந்தர்சிஸ் இது ஐடென்டிஃபையர் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி லெஃப்ட் சைட் டோக்கன் வந்து அது எல்லாத்தையும் அது என்ன கேட்டகரின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுக்கோம் இதுதான் லெக்ஸிகலுக்கும் டோக்கனுக்கும் லெக்ஸிம்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ லெக்ஸிக்கலில் வந்து எரர் வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எஃப்னு கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இஃபுக்கு பதில் எஃப்ஐன்னு நான் கொடுத்துருந்தோம் அப்போ வந்து நமக்கு எரர் மெசேஜ் எப்படி கம்பைல் பண்ணுறப்போ எரர் மெசேஜ் எப்படி வரும் லெக்ஸிக்கல் அனாலிசிஸ் எஃப்ஐ வந்து மிஸ்பெல்டு கீவேர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று லெக்ஸிக்கல் அனாலிசர் எப்படி பண்ணுன்னா பேனிக் மோட் ஆஃப் எரர் ரெக்கவரி அப்படின்றது வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க நான் இப்போ கம்பைல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கம்பைல் பண்ணுறப்போ ஏதோ எரர் இருக்குன்னா அதால் அடுத்து கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அப்போ அப்போ வந்து பேனிக் மோட் ஆஃப் எரர் ரெக்கவரின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதே மாதிரி இப்போ ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வந்துட்டு நீங்கள் டெலீட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு டோக்கன்ஸ் டெலீட் பண்ணுறீங்க இல்லை எல்லா டோக்கன்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா டைப் பண்ணுறீங்க டெல் அது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி அதுக்கு டெலிக்டிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கரெக்டர் அந்த மாதிரி அது வந்து கம்பைலிங் டைமில் வந்துட்டு கொடுக்கும் இப்போ வந்துட்டு இன்சர்டிங் மிஸ்ஸிங் கேரக்டர் ஏதோ ஒரு மே கேரக்டர் இப்போ நீங்கள் இன்ட்டு ஏ செமிகால்னு கொடுக்குறது போல் இன்ட்டு செமிகால் மட்டும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ மிஸ்ஸிங் கேரக்டர்னு சொல்லி வரும் அப்புறம் ரீப்ளேசிங் அண்ட் இன்கரெக்ட் கேரக்டர்னா இப்போ ஏதோ கேரக்டர் நீங்கள் அப்போ அங்கே ஒரு எக்ஸுன்ற ஒரு வேரியபிளே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டிங்க அந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒயின்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லி வரும் இல்லைன்னா டூ அட்ஜஸ்டன் கேரக்டர் ஏதோ நீங்கள் டிரான்ஸ்போசிங் இது ஏதோ இப்போ எக்ஸ்போனன்ட் அந்த மாதிரி போடுறதோ ஏதோ கேரக்டர் மிஸ் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி வர்றதெல்லாம் வரும் அதுதான் சொல்கிறாங்க அடுத்து மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் யார் கரெக்ஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா லெக்ஸிம்ஸில் வந்து நம்ம போய் கரெக்ட் பண்ணுறது லெக்ஸிம்ஸுன்றது வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறது லெக்ஸிம்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குறது அப்புறமேட்டு க இன்வேலிட் லெக்ஸிமாக இருக்குது வேலிடு இன்வேலிட் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நான் கான்ஸ்டன்ட் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு இது நம்பர் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அந்த இடத்துல நீங்கள் தப்பாக கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அப்போ அங்கே போயிட்டு வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் போல் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கொடுக்குறப்ப அங்கே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணுறது எல்லாமே லெக்ஸிம்ஸில் போய் கரெக்ட் பண்ணுறது இது வந்து ஆனால் இந்த மாதிரி கரெக்ட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் லெக்ஸிமில் போய் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அதனால் இது டூ காஸ்ட்லின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மெத்தட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ லெக்ஸிக்கல் அனரைசரில் வந்துட்டு டோக்கனில் நம்ம வந்துட்டு செக் பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே கீபோர்ட்ஸ் என்ன இது என்னன்னு சொல்லி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி க வே வேலிட் லெக்ஸிம் டூ இதெல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அந்த இதில் போய் லெக்ஸிம்ஸில் போய் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி டோக்கன்ஸ் யூஸிங் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வச்சு நம்ம டோக்கன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் பண்ணுறது தான் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது இப்போ இதில் வந்து பேட்டர்ன் மேட்சிங் வந்துட்டு இதில் தான் வரும் ஸோ பேட்டர்ன் மேட்சிங்கில் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர்லாம் இருக்கும் தெரியுமா அது எல்லாமே வந்துட்டு ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் தான் வரும் ஸோ இப்போ இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வந்துட்டு செட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறாங்க இப்போ எல்லோருன்னு ஒன்று